Salut à tous, salut Trent Salut Dante, salut tout le monde Ça va bien Oui, très bien, j'espère et... que toi aussi, et que tout le monde va très bien aussi. Ah ouais, et ben on est reparti pour vous parler des liens entre Resident Evil 3.5 et cette fois-ci, les liens qu'il peut avoir avec Resident Evil 5 et notamment un scénario en particulier qui est perdu dans les cauchemars. Même s'il y a déjà, quoi qu'il arrive, des liens entre RE 3.5 et Resident Evil 5. Est-ce qu'on ne commencerait pas par parler de ça, tout simplement Puisque le plot du Resident Evil 4 que j'appelle Progenitor, celui où on voit Léon dans, dans le manoir, euh, du coup, ce plot-là a été totalement... Euh, retiré du Resident Evil 4 final. Donc c'était un scénario qui était censé nous parler des origines de, du virus Progenitor, euh, qui était censé nous montrer Oswell Spencer véritablement pour la première fois. Et puis on avait l'Ouroboros aussi dedans, qui est apparu mmh. au final dans, dans Resident Evil 5. Enfin le proto-Ouroboros qu'on voyait oui. dans, dans la scène cinématique. Donc déjà, ça c'est pour rappeler que le scénario... La toile de fond de Resident Evil 5 provient du Resident Evil 4 abandonné. Maintenant, on va vous montrer que dans Perdu dans les cauchemars, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Et, et ben, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais prendre... Alors, on a déjà commencé la partie, on a déjà été récupérer le sniper. Et vous voyez cette fenêtre-là Et ben, cette fenêtre... Vous l'avez déjà vu, on vous l'a montré il y a quelques temps. <rire> Avec Chris qui vous met aussi le laser pour bien vous montrer où c'est. Eh ben, cette fenêtre, euh, je vous mettrai l'image à l'écran, bien évidemment. Vous la voyez en même temps, mais nous, on ne le voit pas. Eh ben, c'est la fenêtre du tout premier trailer de Resident Evil 4 Progenitor. Elle est cassée exactement au même endroit. Donc, c'est la fenêtre qu'on voit tout à gauche, dans le couloir, dans, dans le couloir là où il y a les rideaux qui, qui flottent au vent. Hein. Eh ben, vous pouvez regarder... C'est exactement les mêmes carreaux cassés aux mêmes endroits. Retenez bien, on va vous les remontrer un tout petit peu plus tard, une fois qu'on aura fini de jouer à Perdu dans les cauchemars. On va y revenir. Parce que vous allez voir, je ne sors pas ça de nulle part, je peux même vous le prouver. <rire> Juste, je, je peux vous le prouver. Je peux le prouver. Ah, je peux le prouver. Allez, can prouve it. Euh... <rire> Est-ce que vous vous rappelez dans le trailer de gameplay de Resident Evil 3.5 ou Resident Evil Progenitor Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose à un moment dans un plan que vous deviez retenir. Et bien c'était cette armature en fer. Cette armature, elle vient de 3.5. Pareil, je vous le mets à l'écran. Là, alors, c'est la structure de l'armature qui a été reprise. Par contre, le, les, les petites illustrations, le, le petit dessin n'est pas tout à fait le même puisque c'était des losanges. Ouais, le motif, euh, c'était des losanges, là, ils ont, ils ont rendu ça un petit peu plus euh, détaillé, mais l'armature est exactement la même que dans le trailer de 3.5. Et vous allez voir, il y a du pompon, il y a du gros gros pompon, puisque c'est pas du tout la seule chose qui a été repris de 3.5. Dans cette petite salle à manger, qu'est-ce qu'on peut retrouver Alors, cette fois, non pas de 3.5, mais directement de Resident Evil 4 vraiment le jeu final, la version Plaga, et eh ben il y a ces petites commodes là, et eh ben ces petites commodes, elles sont dans Resident Evil 4, idem, ces chaises sont dans Resident Evil 4, euh, voilà, les chaises, les chaises là, on, on les voit bien, donc c'est vraiment celle de RE4 qu'on peut voir dans le château, idem, commode ici, qu'on peut voir dans le château, mais du coup, avec euh, des textures, entre guillemets, HD, quoique la texture au milieu là, elle est pas nette, hein, il joue bien du pied de bout. <rire> Allez. Bah. <rire> Mais c'est horrible Moi, je, je lis le journal de Patrick là maintenant. <rire> c'est un avatar. Voilà, bloqué dans, <rire> dans les cauchemars à cause d'un putain de piano. Est non mais est-ce que Wesker il est obligé de passer par là pour aller buter Spencer alors j'en profite qu'on revienne dans le hall euh, quelque chose dont je n'ai pas parlé qui est hommage au tout premier Resident Evil et bien donc on a des caméras euh, fixes si jamais vous allez observer trois fois la porte d'entrée le jeu passe en plan fixe et d'ailleurs j'ai un doute est-ce que là ça le fait euh, on va insérer l'emblème 
Euh, quand on passe les portes, je crois qu'on voit... Oui, voilà, là, hommage euh, donc aussi euh, au vieux Resident Evil, où on voit... Euh, on a l'impression de passer au travers de la porte, mmh. mais en mode première personne. Alors, à un moment, euh, je ne sais plus, c'est à l'aller ou au retour, mais c'est aléatoire, en fait. Il y a les chauves-souris qui passent, des fois, c'est au, euh, au premier passage, des fois, c'est au deuxième passage, et ça casse pas forcément la même vitre. Des fois, c'est celle-là, des fois, c'est la, la première qui est là-bas. Voilà, hommage euh, à Resident Evil 1. Donc là... Dans cette partie-là du château, ce sont essentiellement des hommages à, à Resident Evil 1. Jill qui crochette, d'ailleurs on ne l'a pas vu, on a zappé la cinématique, mais voilà, hommage au premier Resident Evil, au Jill, la reine des crocheteuses. On ne va pas, pas lire tout ce qui est dans, dans cette bibliothèque, mais ce sont euh, des éléments euh, qui seront utilisés bien plus tard dans Resident Evil Révélation 2, puisque en fait... Spencer parle essentiellement de Alex euh, Wesker, en fait, mm -hmm. ici. Donc, euh, ouais, un plot qui arrivera... Euh, bah, combien de temps après Resident Evil Revelation 2 mm. est sorti de 2015 Il y a aussi le, le buffet. Enfin, le, oui, le... oui, on l'a encore. Bah oui, réutilisation d'assets. Euh... Attends, il, il, a, il a acheté des chaises et des buffets en gros chez Ikea, hein, le mec. Après ah, okay, qu'il 24. <rire> <rire> ouais, voilà. Ici nous avons les euh, petites cages à oiseaux. Alors, je vais vous montrer, enfin, il y en a plusieurs, il y en a une encore ici. Euh, ces fameuses euh, cages à oiseaux, euh, pour moi, elles proviennent aussi des images test, des plans test qui avaient été faits avec le moteur de Rebirth, les plans fixes. Euh, pour moi, c'est exactement la même cage à oiseaux. Pareil, je vous l'affiche à l'écran. Euh, parce qu'on la reconnaît bien, il y a euh, tout simplement un cerclage en bas et deux cerclages au-dessus. Sauf que voilà, ils ont rajouté euh, une petite ornementation au-dessus et en bas. Mais si on compte euh, limite les, les barreaux, il y en a autant. Donc il y a de fortes chances que le, le modèle euh, vu euh, précédemment dans les tests de Rebirth euh, se soit retrouvé ici, le modèle 3D. Voilà, réutilisation d'assets. Tiens, normalement ça va péter là, non Non Ah non, il faut peut-être... Euh... Ah bah, ouais, ça. Et on l'aura pas à l'image, mais on a entendu. Spencer s'aime beaucoup. Ouais, mm. Oui, oui il a, bah pareil, hein, il a été chez son photographe, euh, il a dit imprimez-moi, fait, <rire> faites-moi 15 impressions de mon, de mon portrait. Euh, voilà. J'en profite qu'on soit encore revenu dans, dans la salle à manger, mais euh, là, les armatures en, en métal, on les retrouve aussi dans la salle à manger, euh, cette fois avec une partie de l'ornementation en, en moins. Mais voilà, on retrouve encore cette armature qui était euh, normalement dévolue à Resident Evil 4 Progenitor. Ada John, voilà, c'était les mots de passe. <rire> oui, voilà. Alors, on a l'hypothèse que ici c'est Miranda. Et ce qui est absolument faux, de bah, toute façon en plus Miranda elle est blonde. Donc déjà ça va pas. Ça peut pas être Miranda. Ça peut pas être Miranda. Mais t'as vu, vraiment, euh... mais sur tous les portraits, l'image est déchirée. Hein. Genre il y a le même portrait ici, paf, c'est déchiré. Et genre, est il, est, il est... C'est la même déchure. Est... Ouais, et puis, euh, genre, il aime tellement euh, la photo de lui devant... Euh... Ah bah, c'est... Ah mais j'ai jamais vu. C'est dans le... Hein, c'est le temple en Afrique. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Il aime tellement cette photo qu'il l'a en deux fois, une, en... une dans un petit cadre, une dans un grand cadre. Ah oui, en cas où... Euh... Et genre, euh, à 2 cm l'un de l'autre. Hein. Voilà, hommage à Resident Evil 1, la scène avec Jill et Berry. Voilà, sauf que bah là, c'est Chris qui va devoir sauver Jill. Ah, merde. Comment on fait déjà J'ai oublié. Et pas de réflexion sur le fait que j'ai euh, fini euh, finir en, en Jill Sandwich, non <rire> Non. Ils, Ils ont, là, ils... Ils ont là, pas osé. C'était Jill en palais. <rire> Jill Gruyère. Jill Gruyère. A cheese with all. <rire> voilà. Petit hommage au chien. Alors, chauve-souris quand même vachement balèze pour détruire euh, une vitre. Hein. Ou alors, c'est du, <rire> c'est vraiment du plexiglas le truc, mais euh, elle est vachement balèze, euh, cette chauve-souris. Mais tu pas les chauves-souris Bah si, c'est la seule fois où on peut tuer des chauves-souris, c'est bien. <rire> voilà, nous arrivons dans la prison. Donc là où... Euh, Spencer a demandé à son majordome de répandre... Euh, un virus. Et, et attends. Alors, on, on, normalement, on est censé vous en parler plus tard. Mais quand même, ici, je remarque un petit crochet avec une chaîne. 
Tout petit, oui. Hein, donc, hommage au crochet de l'homme au crochet de, de Resident Evil 3.5. Mais on, on va en reparler, vous allez voir. T'as as vu, du coup, c'est justifié par le fait qu'ils accrochent des gens. Alors, avant qu'on tue euh, cet ennemi... Bonjour, bonjour, monsieur. Euh, euh, hop. Bonjour, l'homme au crochet. Voilà. En fait, bon, vous pouvez oui. voir ici, il y a un petit crochet. Il a des petits crochets sur lui, accrochés avec des chaînes. Donc, euh, ils ont poussé le vis à faire de cet ennemi un hommage à, à Resident Evil 3.5. Bon, après, par contre, euh, au niveau de la gueule, euh, il a la bouche d'une lamproie. Donc, euh, c'est pas tout à fait la même chose. Par contre, ils se sont dit que l'homme au crochet dans 3.5, euh, il était petit joueur. Ils se sont dit, on va prendre vraiment un gros hameçon, euh, <rire> une encre marine, quoi, là. Et voilà, là, on arrive dans un lieu très, très, très important de euh, Resident Evil 5, Perdu dans les cauchemars. Et déjà, on va commencer par un truc euh, qui est... Euh, on va dire que là, ça, ça laisse à, à interprétation. Mais si vous vous rappelez euh, le moment où Léon, dans Resident Evil 3.5, le tout premier trailer, euh, où il est devant la, la roue à eau, euh, on voit un espèce de petit pont en bois. Et il est possible... Je dis bien, il est possible que ça, cet asset ici, que ce pont en bois, vienne de ce trailer. Et là, on a quelque chose de super, super intéressant. Si vous regardez ce mur qui est ici, c'est une texture qui provient d'un château qui existe réellement. Alors Chris, enlève ta grosse tête, dégage. <rire> euh, c'est une texture qui provient d'un château qui existe réellement, qui est donc un château au Pays de Galles, et qui se nomme le château de Raglan. Comment est-ce que je l'ai trouvé Eh bien, tout simplement, si vous regardez ce mur, que vous faites un Google Lens, eh bien, vous tombez directement sur le château de Raglan. Alors, il faut trouver une petite astuce, on ne peut pas tout à fait le faire directement, mais la texture est trouvable dans, dans les fichiers du jeu. Donc là, ici, nous avons le château de Raglan. Ensuite, euh, je vais vous le montrer, il faut que je prenne mon... Mon fusil de snipe. Ici, vous avez une fenêtre avec un caillou à l'intérieur. D'ailleurs, vous avez euh, juste à côté la même fenêtre avec le même caillou derrière. Donc, cette fenêtre et avec une petite fenêtre encore au-dessus. Et bien ça, vous l'avez déjà vu. Et dans le Resident Evil 4 final, on peut le voir dans le château. Et c'est une texture qui était aussi reprise euh, d'un château au Pays de Galles. Et euh, je ne peux pas vous dire celle qu'elle, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais c'est exactement les, une photo posée vraiment sur, euh, sur la texture du château. Un château euh, donc au Pays de Galles et tant à prouver que le lieu où on se trouve, hein, vu que ça reprend des images de château au Pays de Galles, que on est au Pays de Galles. Euh, petite, euh, alors je ne sais pas si c'est un ajout ou pas, euh, regarde les voûtes. Oui. Ben, ça fait penser un peu comme dans le couloir de l'homme au crochet. Euh, ah, ah euh, Je pense que tu ah, as oui. raison, je n'avais pas remarqué, mais et effectivement, de toute façon, je, je crois que la voûte en elle-même euh, ressemble. Hein. La voûte, elle ressemble. Ah, bien. Ici, nous avons un pont. Et là, or c'est vraiment euh, une hypothèse, je suis vraiment pas sûr du tout. On va dire que peut-être euh, ce pont provient des plans tests qui avaient été faits pour euh, Resident Evil euh, Rebirth, puisqu'on voit à un moment sous la pluie, euh, le long d'une du, falaise, euh, un pont euh, un peu, un peu en, en arrière-plan, et on pourrait supposer que ça a été repris ici, mais je ne suis vraiment pas sûr parce que les, les textures, il me semble, des, des roches ne semblent euh, pas correspondre. Mais en tout cas, c'est une euh, possibilité. Mais n'oubliez pas ce pont, on va en reparler dans, dans quelques instants. Voilà, et maintenant, euh, ce petit escalier, je pense que euh, si euh, vous regardez euh, bien, bien attentivement le tout premier trailer de Resident Evil 3.5, eh ben, vous l'avez reconnu, c'est l'escalier, et euh, même vous pouvez reconnaître derrière le château de Resident Evil 3.5, quand Léon arrive. Euh, il y a juste une petite différence, d'ailleurs, euh, le pont qui est derrière est juste un tout petit peu plus haut. Euh, il est rehaussé euh, quand euh, on regarde bien la, euh, la, la position euh, derrière la grille euh, avec Léon. Euh, 
Mais voilà, hein, vous avez même les, les petits poteaux, euh, les, les lampes. Alors, l'organisation n'est pas tout à fait pareille, parce que si vous regardez, ce poteau ici est euh, vraiment derrière la lampe, alors qu'il est en léger décalage dans Resident Evil 3.5. Mais... Ouais, C'est un peu plus sur la droite. Derrière. Voilà. Et, et quand je vous dis que c'est exactement cet escalier, alors avec quelques modifications d'asset, parce que dans, dans 3.5, euh, ici, il n'y a pas de rambarde. En fait, euh, la rambarde, bah, c'est juste ce qui est en bas, dans 3.5. Euh, mais vous pouvez me croire, c'est exactement le même, et gardez ça en tête, on vous en reparle un tout petit peu plus tard. Léon, quand il descend l'escalier, eh ben, qu'est-ce qu'on pouvait voir en arrière-plan Une cascade Eh ouais alors elle était un peu plus euh, dru, on va dire, la cascade, il y avait plus d'eau qui coulait. Mais voilà, bah vous pouvez retrouver la cascade exactement au même endroit. Et puis après, bah vous voyez là où je voulais en venir, parce que Léon, il descend euh, là en dessous, sous cette arche. Je crois qu'on peut, euh, peut la voir dans, dans le trailer. Mais Léon, eh ben, il passe sous ses arches dans le trailer. Il passe sous ses arches, c'est exactement les mêmes arches. C'est pas euh, des simili arches, c'est pas un truc qui ressemble. Ce sont les mêmes. Léon, il arrive ici. Alors, il y a quand même eu quelques modifications. Hein. Le niveau n'est pas tout à fait euh, le même dans le sens où ils ont rajouté des trucs forcément avec le gameplay de Resident Evil 5. Genre, ce coffre, il était pas là, il n'y avait pas de trou ici. Mais euh, même dans, dans le trailer, il me semble, euh, on peut voir les petites grilles qui se situent ici. Euh, vraiment, c'est très très fou hein, dans, dans le trailer, mais on peut les observer. Mais retenez bien ce lieu, parce qu'on va, on va y revenir. C'est pas, euh, c'est pas du tout fini. On va vous montrer des choses. Vous allez être surpris, vraiment. Du teasing, du teasing. Euh, mais vous allez vraiment être surpris. Et j'ai découvert ça, j'ai fait, waouh, c'est dingue. Resident Evil 3.5. Euh, quand Léon arrivait ici, il euh, mmh. y avait orage comme on a euh, là à l'heure mmh. actuelle. Alors mmh. là, c'est de la bruine, mais Léon, mmh. c'était vraiment de la pluie beaucoup plus drue oui. euh, qui tombait. Hein. Là, cette bruine, ça fait, ça fait vraiment euh, à l'Écosse, euh, anglais, quoi. Oui, alors Écosse, anglais, pays de Galles, hein. c'est pas la même chose, les trois, oui. mais oui, voilà. Oui. Un élément qui prouve encore une fois que Resident Evil 8, Resident Evil Village, euh, vient contredire le lore de, de Resident Evil. Euh, euh, glo au global, vis-à-vis -vis du fait que le logo d'Umbrella a été créé dans un pauvre village en Roumanie, oui. bah, Spencer, il n'a pas fait construire cet octogone euh, dans son château d'origine euh, après avoir rencontré Miranda. Et ça, c'est un, entre guillemets, un hommage au logo d'Umbrella. Enfin, c'est des hommages euh, euh, à, à, à la con. Mais euh, d'ailleurs, c'est pas. J'ai l'impression que c'est pas un, un octogone tout à fait parfait parce qu'il est un euh, peu plus large. Oui, plus large mais, mais mais voilà, ça c'est un hommage et enfin c'est un hommage. C'est ça fait référence euh, au fait que le blason de la famille Spencer soit euh, une sorte d'octogone. Mais d'ailleurs, on va le revoir hein, encore c'est cet octogone un tout petit peu plus loin. Attends, hein. il va venir. Coucou. Viens voir. <rire> Je peux relâcher? Non, attends. Là, tu oh, peux. Et tu vas finir en Jill Sandwich peux, peux. Oh non, il est mort, il a mouru. Barry ne viendra pas t'aider. <rire> et voilà, et pareil, hein, Spencer, mmh. il n'est pas venu installer un, un truc en forme euh, d'octogone mmh. une fois qu'il a rencontré Miranda. Ça, c'est le château de sa famille. Ça prédate de Resident Evil euh, Village. C'est avant qu'il rencontre Miranda. Pourquoi il serait venu mettre euh, ici un, un logo qui rend hommage à, à Miranda oui, Alors, Après, les deux choses qu'on a vues, le puits et ça, c'est les, les seuls endroits où tu vois euh, des octogones dans, dans ce jeu. Il y a, et l'emblème de, de Spencer, je ne l'ai pas vu hein, dans, dans ce château, assez étonnamment. Donc là, vous, pourrez, vous pouvez voir hein, encore réutilisation de ce fameux euh, château en Écosse, là, avec... Euh, ces deux petites fenêtres, donc celle qui est ici et celle qui est au-dessus, parfaitement reconnaissable. Et là, le pompon du pompon, le fameux couloir euh, où Léon euh, arrivait euh, dans Resident Evil 3.5, le fameux couloir avec les, les vitres cassées et les rideaux qui volent. Et euh, non seulement, hein, c est, c est, c est, c est, ce n'est pas qu'un hommage en fait, hein. là c'est... Le couloir. Alors, il était légèrement modifié, ça on va en reparler après, puisque les fenêtres ici ne sont pas brisées, mais on a vu qu'elles avaient été utilisées un peu plus tôt. Mais si vous regardez le sol, 
je vous le montre et euh, en fait il faudra que je mette l'image à l'envers, voilà je le fais maintenant. Et regardez bien le sol, c'est exactement la même texture que dans Resident Evil, le trailer du 3.5, le tout premier trailer. Et euh, le sol, mais aussi les, les, comment, les, les arches qui sont présentes ici, ce sont les mêmes. La texture qui est présente ici sur l'arche, c'est la même. Donc en fait ils ont coupé euh, le couloir tel qu'on le connaît dans le trailer et là ils l'ont fait euh, tout court avec euh, à peine euh, trois, trois fenêtres. Mais on va en reparler euh, un petit peu plus euh, loin. Je, je me demande même, euh, j'ai un doute euh, sur la porte, si elle a été reprise ou pas. Peut-être la porte a été reprise. Ouais, euh, il faudrait que je regarde, euh, je regarderai après. Oh, de toute façon, on va le voir ensemble. Voilà, là, on va s'apprêter à affronter Wesker. Donc, c'est pas très intéressant pour vous, le combat avec Wesker. Euh, donc, on va directement euh, zapper euh, sur un petit logiciel qui va nous aider à voir quelques modèles dans Resident Evil 5. Perdu dans les cauchemars, on revient tout de suite. Et nous voilà de retour. Donc là, on est sur un petit logiciel qui s'appelle Noesis. Et euh, tout simplement, ce que je suis en train de faire, eh ben, on est dans les fichiers de Resident Evil 5 perdus dans les cauchemars. Et là, eh ben, j'analyse le modèle du château, de la cour intérieure du, euh, du château. Ici, on voit un petit peu mieux le fameux château de, de Raglan. Là, je pense, techniquement, vous pouvez faire un Google Lens, vous tombez dessus. Si vous faites euh, une capture euh, sur ce qui est vraiment au centre de l'écran, Normalement, vous devriez directement le trouver. Encore une fois, là, je vous montre un petit peu mieux ici. Vous avez euh, ici à l'écran ce fameux château qui euh, se situe au Pays de Galles. Et pour vous montrer un peu euh, les euh, différents plans qu'on pouvait euh, observer, vous voyez les, les arches ici, bah, c'est vraiment euh, ce qu'on avait dans, dans 3.5. Euh, là je vais vous remontrer le fameux escalier alors attention hein, ici on n'a pas le sol euh, c'est tout simplement que le sol est géré ailleurs dans les fichiers de Resident Evil 5 mais voilà ici techniquement on a le même plan euh, que euh, dans Resident Evil 3.5 Progenitor quand Léon arrive dans le château de Spencer. Mais est-ce que vous pensiez que c'était fini En réalité, on a d'autres choses à vous montrer. Donc voilà le fameux couloir où, euh, que traverse Chris et Jill juste avant d'aller affronter Wesker, hein, qui vient de, de tuer Spencer. Et là, on peut encore une fois euh, voir au, au sol les fameuses textures dont je vous parlais. Euh, la fameuse texture qui se trouve au niveau euh, des, des poteaux. Qu'on retrouve exactement à l'identique dans Resident Evil 3.5. En fait, ce n'est pas tout ce qui est présent dans les fichiers de Resident Evil 5 perdus dans les cauchemars. Il y a en réalité des choses en plus, et c'est là où vraiment où on arrive vraiment sur l'info exclusive. J'ai seulement vu un russe en parler, personne d'autre n'en a parlé. <rire> Voilà, ça, voilà, ça c'est la, la fameuse phrase d'accroche, là. C'est la phrase d'accroche que je veux pour la miniature. Seul un russe en a parlé. Et donc, comme vous pouvez le voir, en réalité, Resident Evil 5 abrite des assets issus de Resident Evil 3.5. À l'intérieur, vous pouvez retrouver le fameux couloir d'origine que Léon traversait, et avec eh ben, les fameuses vitres qui sont brisées exactement comme dans le trailer, et exactement brisées comme celles qu'on peut retrouver au tout début de Resident Evil 5 perdu dans les cauchemars, qu'on vous a montré un tout petit peu plus haut. Euh, si vous regardez, euh, on peut même remarquer que les euh, luminaires, alors là, une croix en fait qui traverse le luminaire, mais le luminaire se retrouve exactement à l'identique, il est fait comme ça, de trois cerclages dans le, dans le trailer. Tout simplement, bah, Léon, il avance comme ça, avec le couloir qui est légèrement euh, orienté vers la gauche euh, à la suite. Et quelque chose eh ben, que vous ne pouvez pas voir dans le trailer, par contre qu'on pouvait voir sur euh, des images fournies par euh, Capcom, hein, des, des captures d'écran. Donc voilà Léon euh, au niveau du couloir et on voit la porte d'entrée avec le petit heurtoir qui est très très reconnaissable, le petit cercle que vous pouvez voir. Voilà, Léon se trouvait là, juste en bas de, de ce couloir. 
pas loin de la, de la fenêtre et euh, à côté d'une colonne. On peut retrouver ceci dans Resident Evil 5, perdu dans les cauchemars, dans les, dans les fichiers du jeu. Si vous voulez le faire chez vous, vous pouvez vous utiliser Noesis et vous allez trouver ça très très rapidement. Ce qui fait que, euh, en réalité, si on voulait... Et je crois que ça n'a jamais été fait euh, sur le net, je n'ai jamais vu de vidéo à ce sujet. Mais si on reprend cet asset, si on reprend l'asset du château qu'on a vu avant, on peut refaire une partie du trailer de, de, de 3.5 avec Léon, en lui rajoutant un peu plus de moumoute à son manteau. Mais on peut refaire le, le trailer de 3.5 en petite partie, on va dire. Voilà, on pourrait refaire en HD euh, le trailer. Le, le, le message est passé, donc si vous avez des talents... Euh, en vos... 3D, en modding... Vous avez euh, bah, un, un projet même pour, pour vos études. Hein, ça peut <rire> voilà. <rire> Parce que Re... euh, vos, vos profs n'auront pas la référence. Hein. Euh, restore the Resident Evil 3.5 cut. <rire> <rire> Ceux oui. qui attendaient Justice League savent de quoi je parle. Mais c'est pas tout. Vous pensez bien que ça ne s'arrêterait pas là alors oui, je vous, je vous ai pas expliqué, hein, mais là, euh, ces fichiers-là n'apparaissent pas texturés. Je pense que si on voulait euh, texturer, je pense que ce serait pas très très compliqué à faire. Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir Ça, c'est la cour du château, mais c'est pas la cour du château de Resident Evil 5, perdu dans les cauchemars. C'est la cour du château d'origine, telle que vous pouvez la voir dans Resident Evil 3.5. C'est la même cour. Alors, tous les éléments ne s'affichent pas, mais je vais vous le prouver. En vous mettant une petite capture d'écran en même temps. Et euh, voilà le plan que je voulais vous montrer. Donc là, les fichiers d'assets de Resident Evil perdu dans les cauchemars nous montrent exactement le plan d'origine. Quand Léon arrive dans le château, vous pouvez voir que quasiment tout est à l'identique. Euh, vous pouvez voir les colonnes qui sont placées au même endroit. Vous voyez qu'elles ne sont pas placées exactement comme dans Perdu dans les cauchemars. Ce sont c'est même pas tout à fait les mêmes modèles. Vous pouvez voir que la rambarde, bah vous voyez, elle sert à rien d'ailleurs. La rambarde dans 3.5, elle est toute petite. Léon, il peut passer au-dessus euh, sans aucun problème. Euh, là, donc, euh, je parle de la rambarde en pierre hein, qu'il y avait dans 3.5. Parce que vous pouvez voir aussi la rambarde en bois euh, juste derrière, là, à, sur la partie basse à gauche. Alors, la grille n'apparaît pas parce que je pense que c'était euh, un modèle différent, c'était géré euh, autrement. Euh, parce que c'était un élément qui devait certainement bouger, alors que là, on est sur les, les éléments immobiles. Euh, vous pouvez voir en haut à gauche, sous la fenêtre, vraiment les. La, bah, la, la bordure de la fenêtre, enfin le dessous de la fenêtre avec vraiment les, les petites arches en dessous, exactement comme dans, dans le trailer. L'arrière-plan est le même, à une toute petite nuance près, comme vous pouvez voir sur l'image avec Léon, le pont qui est derrière est légèrement plus haut euh, dans, dans 3.5. Ici, vous voyez que le pont a été euh, légèrement euh, rabaissé. Voilà, mais sinon, voilà, 3.5 dans... RE5. Pour ceux qui auraient vu les précédentes vidéos, donc je vous invite à les regarder. Hein, <rire> Et abonnez-vous On l'a pas dit, abonnez-vous, rejoignez-nous sur le Discord, mettez des likes, commentez, partagez ouais, sur... Euh, partout, partout, <rire> everywhere <rire> <rire> Quand, que, que Dan ne se soit pas cassé le cul pour rien, voilà, euh, pour dire les choses euh, proprement. <rire> voilà, ici j'ai essayé de reconstruire à peu près le, le plan où Léon marche euh, derrière euh, les colonnes. On peut voir la petite bouche d'égout en bas. Euh, bah, les colonnes à l'identique, vous pouvez voir que contrairement à Resident Evil 5, perdu dans les cauchemars, il n'y a pas de creux avec le coffre, hein. c'est vraiment un ajout de, de gameplay qui a été fait pour... Euh, pour RE5, mais voilà, vous pouvez voir les colonnes avec exactement les mêmes euh, moulures, c'est exactement la même chose, c'est des arches brisées, voilà, voilà, et eh ben, on va vous laisser là-dessus, hein. on a déjà passé un petit bout de temps euh, à vous parler des points communs entre Resident Evil 5 perdu dans les cauchemars et Resident Evil 3.5, voilà, je pense que on ne euh, pouvait tu, pas... Tu, tu as fait un bon tour, tu, tu nous as fait un bon détail pendant ces quelques semaines. Oui, euh... et c'est pas fini, parce que j'ai encore des choses oui. à vous montrer. Oui, ben, on n'en doute pas. <rire> merci pour, pour tout ça, c'est très 
Euh, c'est plaisant, c'est pour le fun. Oh, bah d'accord, très bien. On le sait, maintenant les gens le savent. Euh, merci Dante, merci à ceux qui nous regardent, et puis euh, je te laisse conclure. Eh ben, je vous fais des bisous. <rire> Allez, bye bye, merci d'avoir regardé la vidéo et franchement, partagez cette vidéo parce que ça, c'est quelque chose qui ne se sait pas et euh, je trouve que c'est important pour euh, l'histoire de la saga Resident Evil que, ce... que la vérité soit rétablie. Voilà. <rire> Allez, bye bye, à plus. Salut. Bye.